वेल दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक के टेम्परेचर रेगुलेशन इन मैमल्स तो इससे पहले हमने फिशेस के अंदर एम्फीबियंस बर्ड्स और स्लाइड में हम मैमल्स का जिक्र करेंगे तो द मैमल्स लाइक बर्ड्स आल्सो दे आर एक्टिव एंड बिहेवियरली दे आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो कि हमने यही ये चीज जो है हमने बर्ड्स पे भी देखी और दे आर अगेन दे आर एंडोथर्म्स दे आर दे कैन दे मेंटेन देर कीप द बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बाहर का एनवायरमेंट या क्लाइमेटिक टेम्परेचर कोई भी हो इन्होंने अपना टेम्परेचर मेंटेन ही रखना है और किस तरह मेंटेन करते हैं वही चीज हमने डिस्कस करनी है और ये भी हमें पता है कि इनका टेम्परेचर जो है मैमल्स का दैट वेरीज फ्रॉम 35 फाइव टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस और ये जितनी भी हीट जनरेट होती है दैट ऑल कम्स फ्रॉम द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो द मैमल्स कोल्ड एनवायरमेंट में जो मैमल्स हैं दे लिव इन कोल्ड रीजन सच एज और ये एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हैं आर्कटिक फॉक्स है then there is a barren ground caribou also have three, they, these exchange exchange vessels in their extremities extremities ka matlab hai legs ke andar tail ke andar ears ke andar nose ke andar to ye there is a exchange of uh, heat there is a uh, there is uh, uh, there are uh, blood vessels aur wo bakayda shunting hoti hai uh, accordingly temperature ke mutabik now animals जो रहते हैं बहुत यूज हमने के हॉट रीजन के अंदर या लैंड के ऊपर विंटर सॉरी समर में रहते हैं तो ये एनिमल्स जैसे हमने ये हेयर देख रहे हैं या फिर विच इज विच इज दी जैक रैबिट्स हैं हेयर्स जो हैं हेयर्स जो हैं उनके भी या फिर रैबिट सॉरी रैबिट्स जो हैं दे हैव री लॉन्ग ईयर्स दे हैव लॉन्ग पिन्ना और पिन्ना से ही वो हीट को रेडिएट करते हैं पिन्ना से ही वो हीट को रेडिएट करते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो फिर हीट रेडिएशन होती है फ्रॉम द सर्फिस ऑफ द स्किन और ये जो उनके पिन्ना हैं उनके ऊपर इतनी हेयर नहीं होते या रेलेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी रेस्ट ऑफ द बॉडी नाउ मेरीन एनिमल्स मेरीन एनिमल्स सच एज सील्स जो कि बहुत ही ठंडे पानी में रहती है मेरीन एनिमल हैं The seals and whales, they have very thick pelt. Pelt का मतलब है कि बहुत thick का उनके ऊपर hair coat होते हैं and uh, they have thick layer of insulating. और इसके अलावा फिर fat होती है जिसे हम blubber कहते हैं जो कि एक insulation के तौर पर काम करती है और uh, heat को वो फिर radiate होने नहीं देती क्योंकि बाहर का जो water है वो बहुत ही बहुत ही cool है तो heat radiate रेडिएशन से बचाने के लिए या तो उनके ऊपर ये थिक कोट ऑफ हेयर है या फिर ब्लबर है और इस तरह वो टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं फ्रॉम 36-38 सेल्सियस नाउ इन द टेल ऑफ एंड इन इन द टेल एंड फ्लिपर्स व्हिच हैव व्हिच हैव नो ब्लबर और इन एनिमल्स के अंदर टेल के अंदर और और फ्लिपर फ्लिपर होते हैं जैसे वो फोर आर्म्स है मॉडिफाइड फॉर्म फॉर फॉर आर्म्स वो के फ्लैपर के तौर पे काम करते हैं दे हैव उनकी बॉडी के अंदर या उनके अंदर उन स्ट्रक्चर्स के अंदर दे इज ए काउंटर करंट सिस्टम ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स व्हिच हेल्प मिनिमाइज दैट इज अ हीट लॉस उसको मिनिमाइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बाहर एक्सटर्नल टेंपरेचर नाउ बर्ड्स एंड मैमल्स आल्सो यूज बिहेवियरल मैकेनिज्म टू कोप विद एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस ये तो उनका ये दिस इज मेन थिंग इन फैक्ट ये बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये कॉमन चीज है नाउ लाइक एक्टोथर्म्स दे सन दम सेल्स जैसे सर्दियों में विंटर में बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ये मैमल्स जो हैं दे दिस लव टू सिट इन सन ताकि वो उनकी उनकी टू कीप दम टू कीप दम वॉम टू कीप दम वॉम और या फिर वो अगर बाहर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो दे देन मूव टू द शेड या ट्री शेड या किसी बिल्डिंग शेड में जाना पसंद करते हैं तो मैनी एनिमल्स या फिर ऐसे है कि ख़ास तौर पे कोल्ड कंडीशंस में जैसे जैसे पोलर रीजन्स के अंदर बर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल क्लस्टर बना लेते हैं और वो फिर इतने नज़दीक आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को फिर वार्म्थ 
प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बाहर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होता है तकरीबन कुछ थर्टी माइनस थर्टी माइनस फोर्टी भी जा सकता है फोर्टी फाइव तक पहुंच जाता है एंड सो ऑन इससे भी कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो फिर दे कम वेरी क्लोज टू गैदर और ये ग्रुप क्लस्टर बनाते हैं और इस तरह ये एनिमल एक दूसरे को वॉम्स प्रोवाइड करते हैं द माइग्रेशन टू वॉम क्लाइमेट्स एंड हाइबरनेट या फिर वो ऐसे भी है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो फिर दे माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड रीजन्स टू दैट इज रीजन विच आर हाई टेम्परेचर एंड और या फिर हाइबरनेट कर जाते हैं क्योंकि डिस्टेंसेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके अंदर अडेप्टशन भी हैं कि वो हाइबरनेट कर जाते हैं जिसे हम फिर विंटर स्लीप कहते हैं और डिफरेंट बर्ड्स एंड मैमल्स टू सर्वाइव द हार्श विंटर मंथ्स और ये महीनों डिपेंडिंग अपॉन के ये जो इस तरह का हार्श वेदर कितना एक्सटेंड करता है तो उसी के मुताबिक अपने आप को वो हाइबरनेट कर लेते हैं नो अदर सच एज डेजर्ट कैमल है और ये बिल्कुल इसका उलट है कि वो मैमल्स जो कि मैमल्स हैं जो कि बहुत ही ड्राई कंडीशन में रहने हैं जिसके अंदर ये बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कैमल है तो हैव ए मल्टीट्यूड ऑफ एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग इन सम ऑफ द हॉटेस्ट एंड देन द ड्राइस्ट क्लाइमेट ऑन अर्थ जैसे डेजर्ट कंडीशन इसे हम डेजर्ट uh, शिप भी कहते हैं और इनके अंदर इन कैमल्स के अंदर वो कौन सी अडेप्टेशन हैं पहली बात तो यह है उनके ऊपर हम्प होता है उस हम्प के अंदर ज़्यादातर फैट होती है और फैट और ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हफ्तों पानी ना पिए तो फिर भी सरवाइव कर लेते हैं और यही है फैट विच इज़ देन कंज्यूम विच इज़ देन और जैसे हम फिर मेटाबॉलिक वाटर है विच इज़ देन यूज बाय दिस एनिमल देन दे हैव लार्ज फ्लैट फीट इस दैट इज टू स्प्रेड देयर वेट ऑन द ऑन द सैंड ये भी एक डेप्टेशन है इनके अंदर ना थिक फर ऑन द टॉप जो कि उसको शेड किस्म का प्रोवाइड करती हैं जैसे हम गर्मियों में वो बाज हैट वगैरह इस्तेमाल करते हैं नाउ थिन फर दैट इज एल्सवेयर टू अलाउ इजी हीट लॉस और बॉडी के बकिया हिस्से में और वो कम फर होती है और वही है शंट की वजह से वाटर सॉरी ब्लड की सप्लाई या बंद हो जाती है या फिर खुल जाती है अकॉर्डिंगली टू रेडिएट और कंजर्व हीट Now they say they also this is another adaptation adaptation that they they excrete very little of urine water loss बहुत कम होता है क्योंकि बाहर water भी कम कम होता है और इसलिए इसलिए water loss भी बहुत है बहुत कम है वैन के वो urinate नहीं करते जिस तरह के बाकी animals खाते हैं करते हैं जो ज़्यादा पानी पीते हैं तो it excrete the mammals that these camels They excrete very little of urine and dry dry dung, यानी कि excreta जो होता है वो सारे का सारा rectum से ही absorb हो जाता है So it has a hump which stores fat. So ये these are the adaptations of camels. This is in fact this is to maintain these adaptation. They are just to maintain their body temperature in very harsh that is very hot weather. So this is all about this is how the animals. mammals in particular that is regulate body temperature so this is all about